，糟了，这双鞋，小姐你没有试过。周少爷，请你守规矩，不要再给我们佟家脸上抹黑了。玉婉，我今天只为你来，你愿意跟我走吗？混账！光天化日之下，竟敢到我佟家来抢亲！你目无法纪，我去报官！哎哎哎哎！玉婉，杜家现在太危险，你不能嫁过去。你为什么还要来害我们家玉婉？啊！你为什么就不能放过我女儿？玉婉，你要是毁了自己，我和你阿玛活着还有什么意思？玉婉，你还愿意跟我亡命天涯吗？不是你，听真，是你把我逼上了这辆车，等着我的，哪怕是火坑，我也只能跳下去。不，我会亲自护着你。不会让你受到任何伤害的，玉婉，你要是再敢跟他走，你就全当没我这个额娘。额娘，玉婉，跟我走水难收，你来晚了一步，错过了我的一生。只要你还没嫁进杜家，一切都不算吧。那童家的颜面呢？我父母的名誉、信誉呢？你我做人的担当呢？你真的想好了，嫁给杜云涛，此生都不后悔。玉婉，你可不能反悔呀、啊！我给你跪下，额娘，额娘，玉婉，你非得把你额娘逼死不行吗？周庭琛，你已经选择过了，我也是。我同玉婉走出佟家大门，此生只能是杜允堂的妻子。你我之间，只能等下辈子了。下辈子，你不再是什么黑鹰，我也不再是世家小姐，我们就可以在一起，好好相爱。下辈子太久了，我等不了，我要你今天跟我走。周少爷，请不要耽误我的吉时。今日一别，永不相见。
。玉婉，你既然已经决定嫁给杜永涛，那我就护你出家。哎哎哎！不要开枪，不要开枪，不吉利呀、啊！各路王良小人都给我听好了，今天周庭琛护佟玉婉出嫁，谁敢滋事为难，绝不姑息。舍不得你，我听说沈将军的第一个夫人就死于非命。你嫁给这样的男人，随时都会丢了性命的。你可一定要小心呐、啊，妈！快别说这不吉利的话。你也是，这么大的事怎么都不跟我商量一下吗？还说呢，他就是想拉裙带关系当国舅爷，不安好心。妈。是我自愿的，不愿大哥。妈，我要先回去了。允堂今天也结婚，回去晚了，大房又要给脸色了。妈。我要走了，你们要好好的照顾自己。以后我不能再照顾你了。送我出门吧。你们都走了，这林家就落入了卖媚求荣的人手里，妈还不得憋屈死？妈，我舍不得您。大哥，妈，你们是我这个世界上最亲的人，求求你们为了我，能够和睦，能够彼此依靠，好不好？雪梅，委屈你了。没有，我是自愿的。准备好了吗？现在返回还来得及。大哥，我说过，为了你，我愿意做所有的事情，我不后悔。大哥，送我上汽车吧。好。记得今天。早点来将军府看我，我答应你。爱让
袖横在悬崖搁浅，哪怕用救赎换来背叛，宁愿孤独也拒绝救援，幻想你的爱从未走。雪梅，今天嫁给了沈将军。玉婉，我这辈子和幸福无缘了，但我希望你能幸福。雪梅，我们是最好的朋友，我们那么渴望自由和独立，为什么却总是得不到？为什么？恭喜啊！恭喜啦！恭喜啦！恭喜啦！你看多大的排场啊！赶紧起落！不知道的还以为是皇帝大婚呢。我们家妾是生的庶子，那娶媳妇都是一等一的排场，更何况我们允堂啊！我恨不得把心挖出来给他。你们看看吧，这就是我儿媳妇的嫁妆。比离家丰盛多了。是啊，那还用说？真气派！是啊，我从来没见过这么气派的嫁妆。我看的，一般离家也比不上一个同家。看看，哎呀，看看这些，都是宫廷出来的玛瑙摆件儿。嗯、啊，还有这个，翡翠镂空手镜子。嗯。再看看这个，宫廷出来的金嵌翠的发钗，<笑>还有啊，那边还有满满二十箱子的衣服，十箱子的皮鞋，十八箱子的锦缎的被褥呢。来看看这个，童家专门嘱咐过的镇宅之宝，一会儿让你们开开眼界啊！<笑><笑>快打开吧。好了。哎呦，这什么呀？哎呀，怎么回事啊？这是什么东西？这是什么意思啊？见识到了啊！哎，这这是怎么回事啊？是，太太，听说这东家小姐是学画画的，很摩登，有学识，难得太太和老爷好眼光，选了这样有主见的二少奶奶，她呀。必定能辅助允堂少爷继承家业。哦，是真是这么回事？毕竟是见过世面的大家闺秀啊。关上吧。太太，太太，少，大点声说。太太，少爷不见了。怎么会不见了？你不是整天跟他在一起吗？我，你快去找啊！哦，哟，这大姐的日子，是怎么回事啊？这怎么能不见了？太太，太太，新娘子到门口了，该咱们少爷去迎亲了呀！这下糟了，允堂到底去哪里了？小姐，这杜家，亏得还是上海一等一的豪门，怎么连个接亲的规矩都不懂，连一个迎新娘的人都没有？我问你，杜家少爷呢？怎么还不来接亲、啊？呃，我们家少爷，他他去上厕所了，他很快就来。迎亲的时候上厕所？你骗谁呀、啊、你？你要是再不说实话，我让你吃不了兜着走。他他不是上厕所，他他便秘，反正我也不知道啊。啊啊！说不说？轻点啊！你们家少爷呢？他他他没影了，太太正在找他。大姐，你轻一点，太疼了。小姐，怎么办啊？肯定是杜家少爷故意为难我们的。
清平，其实之前在金夫人家的时候，我并没有真的爱上你。可后来，我是被你在自杀时的那种坚贞所感染了，我真的为你动心了。我们杜家就像一个大酱缸一样，里面的女人。没有一个是干干净净、洁身自好的。或许你没有嫁给我是对的，这样子你就可以保持自己干净纯洁的一面，永远永远，好像天使一样，留在我的心里。我的父母从小到大塞给我很多很多的玩具，从来没有关心过我喜不喜欢。这个娃娃尽管做的比较丑一点，但是是我奶娘亲手做给我的，我能感觉到她的心意，而且这也是我最喜欢的，我就把它留在这儿。代表我每天在这里陪着你，我希望你也会喜欢。我是人，我有尊严，不自由，不宁死。清平，程玉婉无罪释放。清平，你的在天之灵。一定要好好的看着我，怎么去替你讨回公道？小姐，我们该怎么办啊？开车，咱们走。小姐，我虽然理解你。这个杜少爷今天实在是太过分了，可咱们也不能往回开啊！我不是要回同府，咱们就绕着杜家转圈儿，直到有人出来迎亲为止。将军，饮酒伤身，您还是节制一点吧。我自有分寸，你别管我。弟兄们，今天是我沈某人大喜的日子，来，陪我喝一杯。沈将军，恭喜恭喜呀、啊！这么盛大的婚礼，你怎么把我这个大媒人给忘了？来的就是客，来人，给金夫人倒酒。来，将军，我已经按老规矩，在新房里摆放了雨兰夫人的牌位，这些是我亲手挑选的雨兰夫人生前最爱吃的点心。
您看合适吗？雨兰夫人生前最爱吃白骨，我一定会把最好的留给雨兰夫人。将军府的夫人只有谢雨兰一个人。李雪梅，我娶你过门就是看上你长得像雨兰，你别不知好歹，真把自己当成高高在上的将军夫人。我我知道。给将军点上吧。找个打火机啊！雨兰夫人之前给将军点烟，从来都是用老式的火柴，这是规矩，您得习惯。太太。还是没找到，多派点人手继续找。是，找到了吗？老爷，我可听说允唐是去了清平的墓地。啊，这个畜生！不行，得把他绑回来。哎呀，老爷，不能绑允唐。你要是绑了允唐，那不就证实了大家的猜测吗？再说，咱们杜家的脸面往哪儿放啊？好了，气死我了。希望你能喜欢我给你制造的惊喜。这手链你应该很喜欢吧？这手链怎么会在你手上？把这封信和钻石手链给周庭琛送去吧。我的那封信。是不是也在你手上 ？Yes Hey,大舅子，来来来来来，来来来来来，你这么晚到哪去了？今天可是将军大喜的日子，既然来晚了，要连罚你三杯。来，给大舅子倒酒。倒上，我我真不能喝，我滴酒不沾，不好意思。
，来，你接着喝，来，来，大哥，不能再喝了。嗯，他想借我的东风打天下，不喝酒弟兄们怎么能服呢？可是他平时不喝酒的，你们不能这么逼他呀。男人说话，女人别插嘴，这是做我沈志佩女人的第一条家规，回房去。求求你，不要让我大哥喝，好不好？倒酒。来来来来来，倒酒倒酒，回去吧。嗯，喝一看就知道，你这鞋跟脚不匹配，所以两头吃苦。来，别担心了，这只是开始，下面过场，我会好好照顾你的，啊。好了。起来啊！姑爷新婚大吉。什么姑爷？这里是杜家，他是少奶奶，我是少爷。你是杜家的佣人，记清楚了吗？是少爷，少奶奶已经等候多时了。出去。嗯长得还不错，可惜刚好是我讨厌的类型。喝。我叫你喝，喝呀、啊！清平死的时候那模样我还记得很清楚，怎么你现在可以活得那么心安理得呀？啊？谁呀、啊？二弟，是我。云堂，我想今天那么开心，咱们要不要再去喝一点？好，就去玩个通宵。好，走走走，等会儿。这是你新婚前夜给周廷琛写的情书，我刚刚没有拿出来把你给修了，就已经算是给你和你们佟家面子了。你现在还要管我吗？你凭什么管我？啊！
我现在在码头，莫打听到了，海军因为偷窃军情报短，拦截两艘洋船，都谁卷入了？第一舰队和练习舰队都卷入了。我刚才看见了森下龙一，他现在刚离开。我觉得背后没有那么简单。水兵闹事一定是他们煽动的。还有一件事情，您身边可能有内鬼乘机作乱。我走前已经布置了人手。好，我也得到情报。敏荣身上带着给孙中山的一百万，你务必找回来。这笔钱可以使我暂不受制于日本人。是。沈志佩进洞房了，你去看看弟兄们，准备好了没有？是，我知道。不想死就坐下。当我的女人最重要的嫁闺，就是每天都要给一个人烧香磕头。你怕什么？这是我原配夫人谢玉兰，她是为了我才死在仇家手里。我把她最后的形象保留在这里，每天都要烧三炷香祭念。如果不是和她有几分神似，你根本就不配出现在这儿，还不烧香磕头叫大姐？啊！爱一个美丽的活人如你，但像我这样爱一个死人，不管他是不是面目全非，有几个男人能做到？磕头！不要杀我，我这就磕头。将军，将军，将军，你以身为二，引诱内鬼，这也太危险了。置之死地才能后生。如果我不是假装成只会欺负弱女子的酒糊涂，又怎么能验出最危险的家贼是我的警卫连长？拖出去，拖出去。是。放头，调集所有的现金，给海军发三个月军饷。海军直属北京总理府管辖，现钱也应该管他们要。再说。咱们自己现在也是捉襟见肘啊！如今群雄并起，正出多门，我们北洋有什么中央可言？海军虽然不归我管，但他们闹起事来回的是我的地盘。去吧，好好守候。是。你们下去吧你先回去休息吧，这里有我。这可是你说的，二少奶奶，翠儿告退了。哎、小姐，姑爷要是再不回来，天亮以后你可怎么面对亲家太太呀？如果有人说小姐不见红，婚前失了贞洁，
，那可是跳进黄河都洗不清了。清者自清。算了，咱不提这些烦心事了。你一天都没吃没喝，我去给你弄好吃的去。素汐，嗯，这个家里每一个人都不简单，一定要多加小心，知道吗？大少爷好。哎，你是新娘子的陪嫁丫头？嗯。这是干什么？啊，我家小姐到现在还没有进食，我给她拿点点心垫垫饿。哦，小姐知书达理，丫鬟也懂事。可惜允堂对你家小姐没意思，自然也不会收了你。正好我家母鸡不下蛋，有个空位子，您想不想来啊？大少爷，请您自重。跪下，把我衣服都弄脏了，跪下。允妃，他好歹是弟妹的人，不要太过分。苏西，起来。跟我走，大少奶奶，谢谢您。也难怪，你们初来乍到的，不知道杜家向来是非很多。这明天新媳妇见公婆，少不得又是一堆麻烦。大少奶奶，这话怎么讲？我在这里跟你闲论是非。总归是不应该的，啊，大少奶奶，请你教教我们家小姐。我们家小姐刚进门就要做错事，姑爷又得为难她。嗯哼，也是，看在你家小姐跟我妹妹是同学的份上，我去教教她。请进，小姐，大少奶奶来了。大嫂，有事吗？也怪我没有早点提醒你。允堂他在这个家就是个魔王，鬼得很。他要是想折磨谁，能想出一千种一万种的恶毒法子。这点很像大妈，脸上挂着笑。那，哎呀，真是叫你防不胜防的。哎，对了。知道为什么允堂答应娶你吗？为什么？当年大娘嫉妒我婆婆多生了一个女儿，就买通稳婆把那个妹妹给掐死了。天哪，这么恶毒！谁说不是呢？这事儿败露后，老爷要休了大娘。允堂是为了要救自己母亲，才作为交换条件答应娶你的。原来如此。婚姻只是杜允堂的交易条件。事到如今，我也不怕你笑话了。哎，大嫂，你先起来，先起来。我婆婆在杜家根本就没有地位，当年老爷是为了表兄妹之情才娶我婆婆进门的，可没想到被大房欺负了几十年。明天你要给公婆敬茶，可万万不要给我婆婆敬茶。你对我婆婆越冷淡，大娘的心里就越痛快，我们二房才有几天好日子过。否则，他还不知道要怎么收拾我们呢。大嫂，那你告诉我，我该怎么做？我告诉你啊，明天早晨，你敬茶的时候。嗯、我刚得到新的情报，沈志威的手下因长期欠辖区军饷，已经发生了哗变。另外
，海军已经封锁了长江和闹市。您说，明天这个沈志佩会不会倒台啊？沈志佩这个铁腕人物，不容易被扳倒的。最后失败的，恐怕是他的对手。现在海军军变对我们影响极大，我们一定要从长计议。现在最重要的是，敏如那一百万，什么时候可以安全送到，给孙中山先生？可是敏如现在已经去了长江口了，箭在弦上不得不发呀。不过没关系，我会协助他的。嗯，明天一早。咱们就给大房的儿媳妇儿来一个下马威。都说童家小姐是个人精，连公公都对她另眼相看，我还怕她不一定会上当呢。她是人精又怎么样？咱们趁她还没有站稳脚跟，干净利落的拿下她。拿下她有什么用呢？允唐是嫡子，要没有什么过硬的把柄，杜家不还是她的？看看，你看看这个。这么说，允唐这些日子花了大房不少银子。这个大方，早晚要败在他这个不争气的儿子手上。你在身。时候，潜伏在我的心。为什么我不能肯定？我们共度多少曾经？我的管家有你背影，总在遥远的附近。像生命淡风轻，为什么还能才能见真情？说什么命中注定？事到如今才相信，天造地设。